வருகிற பதினஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நடக்க இருக்கும் சார்வரி வருடம் ஆணி மாதத்திற்கான ராசி பலன்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கும் ராசி தனுசு ராசி தனுசு ராசிக்கான கிரக நிலைகள் வருமாறு ஒன்னில் கேது ஏழில் ராகு மாதத்தின் முதல் பகுதியில் அதாவது முதல் பதினைந்து நாட்கள் ரெண்டாம் இடத்திலே வக்ரம் பற்ற நிலையில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய குரு பகவான் பின்பு இரண்டாம் பாதியிலே ரா ஜென்ம ராசியிலே வக்ரம் பற்ற நிலையில் சஞ்சரிப்பார் ரெண்டாம் இடத்திலே சனி வக்ர நிலையில் நாளில் செவ்வாய் ஆறில் சுக்கரன் ஏழில் சூரியன் பிளஸ் புதன் பிளஸ் ராகு சரி இப்போ இந்த கிரக நிலைகள் தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த மாதம் என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒன்றாம் இடத்திலே உள்ள கேது வீண் அலைச்சலையும் தனவரையத்தையும் உஷ்ண நோய்களையும் உடல் கோளாறுகளையும் கொடுக்கக்கூடிய அதே வகை நேரத்தில் ஏழாம் இடத்திலே உள்ள ராகு கணவன் மனைவியிடையே சின்ன சன் சின்ன சின்ன சண்டை சச்சரவுகளையும் மனைவிக்கு உடல்நல கேட்டையும் கொடுப்பார் பெண்களால் உடல்நல கேடும் அவமானமும் உண்டாகும் என்பதால் பெண்கள் குறித்து ஜாதகர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக ஜாதகர் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இந்த காலகட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் ரெண்டாம் இடத்திலே உள்ள சனி வக்ரம் பெற்று நடப்பது அவ்வளவு நல்ல பலன்களை ரெண்டாம் இடத்திலே உள்ள சனி வக்ரம் பெற்று வக்ரம் பெற்ற நிலையில் இருப்பது அவ்வளவு நல்ல பலன்களை கொடுக்காது ஏழரை சனியின் இறுதி பகுதி குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன சண்டைகள் குடும்ப இரண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானம் அப்படிங்கிறதுனால குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன சண்டைகள் தனஸ்தானம் என்பதால் கொஞ்சம் தன விரயம் ஆகியவற்றை சனி பகவான் கொடுப்பார் பதவி உத்தியோகம் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கொஞ்சம் சிக்கல் வரும் என்பதால் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தொழில் உத்தியோகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்து செல்வது நல்லது ஏழரை சனியின் இறுதி பகுதி என்பதால் சுப விரயங்கள் ஏற்படும் அதே நிலையில் சுப விரயங்கள் சுப செலவுகளை கொடுக்கக்கூடிய சனி பகவான் வீட்டில் சில சுப நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தி வைப்பார் ஏழரை சனி இன்னும் முடியவில்லை இன்னும் கிட்டத்தட்ட இறுதி பகுதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஏழரை சனியின் தாக்கம் முழுவதுமாக விட்டுவிட்டதாக நம்ம கூற முடியாது ஏழரை சனி முடியும் வரை சனி பகவானின் குருநாதராகிய கால பைரவருக்கு உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் நெய் தீபமோ அல்ல நல்ல நெய் தீபமோ ஏற்றி வழிபட குறிப்பாக நெய் தீபத்தை விட காலபைரவருக்கு நல்ல நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டும் அவ்வாறு வழிபடும் பட்சத்தில் ஏழரை சனியின் தாக்கம் பெருமளவில் குறையும் மாதத்தின் முற்பகுதியில் ரெண்டாம் இடத்திலே உள்ள வக்ரம் பெற்ற குரு பகவான் மிகுந்த நற்பலன்களை செய்வார் ரெண்டாம் இடம் குருவுக்கு ஏற்ற இடம் திருமணம் குழந்தை சம்பந்தமான முயற்சிகள் இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றி பெறும் தனதானியம் பெருகும் மாணவர்கள் கல்வி திறன் ஓங்கும் ரெண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானம் என்பதால் குடும்பஸ்தானத்தில் ராகு கேதுகளினால் உண்டா குடும்பஸ்தானத்திலிருந்து ராகு கேதுகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்து குரு ஓரளவுக்கு குடும்பத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்துவார் வேலை சம்பந்தமாக வெற்றி கிடைக்கும் ஆக ரெண்டாம் இடத்திலே உள்ள குரு எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு நற்பலன்களை தரும் அதே வேளையில் அவர் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் ஒன்றாம் இடம் அதாவது ராசிக்கு ஜென்ம ராசியிலே சஞ்சரிக்கும் பொழுது ஜென்ம குரு வனவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ம குரு பெருமளவில் நற்பலன்களை கொடுக்க மாட்டார் காரிய தடைகளையும் உடல் சுகவீனங்களையும் ஏற்படுத்துவார் என்றால் கூட குருவின் பார்வைக்குன்னு ஒரு பலன் இருக்கு தன்னுடைய பார்வை மூலம் குரு பகவான் ஐந்தாம் இடம் ஏழாம் இடம் ஜார ஜென்ம ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் ஏழாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் ஆகிய இடங்களை பார்த்து திருமணம் சம்பந்தமான முயற்சிகள் குழந்தை பேர் சம்பந்தமான முயற்சிகள் ஆகியவற்றுக்கு குழந்தை சம்பந்தமான முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவதற்கு ஏற்ற வழிவகை செய்வார் ஆக குரு ஒன்றாம் இடத்திலே ஜென்ம ராசியிலே ஜென்ம குருவாக இருக்கும் பொழுது நற்பலன்களை தரமாட்டார் என்றால் கூட தன்னுடைய பார்வை மூலம் ஓரளவுக்கு நற்பலன்களை செய்வார் ஏழாம் இடத்திலே உள்ள புதனும் சூரியனும் மனைவியின் உடல் நலனை கெடுப்பார்கள் வெட்டி அலைச்சலும் வேலை தவறிய உணவும் பெறால் ஏமாற்றமும் இந்த காலகட்டத்தில் உண்டாகும் ஆறாம் இடத்திலே உள்ள சுக்கரன் உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் பாதிக்கும் அதே வேளையில் மனைவியின் உடல் நலனையும் கொஞ்சம் பாதிப்பார் சுக்கரன் வக்ரம் பெறுவதால் குருவின் ஏழாம் இட பார்வையாலும் சுக்கரம் வக்ரம் பெறுவதாலும் குருவின் ஏழாம் இட பார்வையாலும் கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள் பெருமளவில் குறையும் நாலாம் இடத்திலே உள்ள செவ்வாய் அஜீரண கோளாறு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை கொடுப்பார் என்பதால் அது குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் வருஷ கோள்கள் ஓரளவுக்கு நற்பலன்களை தரும் நிலையில் இருந்தால் கூட மாசக்கோள்கள் பெரும்பாலும் அவ்வளவு சரியில்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் வருஷக்கோள் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறவங்க நல்ல பலன் கொடுப்பா ரெண்டாவது ஆஃபில் அவ்வளோ நல்ல பலன்கள் கொடுக்க மாட்டார் பொதுவாக மாசக்கோள்களும் அவ்வளவு நல்ல நிலையில் இல்லை வருஷக்கோள்கள் ஓரளவு நற்பலன்களை தரும் நிலையில் உள்ளன ஆகவே இந்த மாதம் நல்லதும் கட்டதும் கலந்த ஒரு சுமாரான மாதமாக தனுசு ராசி அன்புகளுக்கு செல்லும்
Thank you.